Jacobs est la capitale européenne de la voile. C'est ici qu'est née la Coupe de l'Amérique en 1851. C'est ici qu'ont lieu tous les départs de certaines grandes courses comme le Fastnet. On repart pour une autre course, ça n'a rien à voir. C'est à peu près 1000 milles avec beaucoup de passages océaniques, d'autres plus côtiers où il faudra jouer un peu avec les effets de site et de courant. Qu'on parte au large pour une journée ou pour une semaine, ça ne change pas grand chose. Les émotions au départ, elles sont un peu les mêmes. La sensation de, 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 de la cassure sociale, elle est la même. On est une équipe à, à battre et c'est top d'être dans cette position. Ça ne nous rajoute pas forcément de pression. Le but, c'est de continuer à naviguer comme on sait faire. Il y a un départ, il y a une arrivée. Nous, ce qu'on veut, c'est être devant. C'est un départ avec une ligne, comme on dit, à l'anglaise, c'est-à-dire il y a un alignement permanent. C'est deux mains qui doivent être alignées. Et puis c'est sur l'eau, il n'y a pas de bouée, il n'y a rien. Donc c'est un départ à l'anglaise et quelle que soit l'orientation du vent, bah, ça va partir. Et sans doute aujourd'hui, un reaching ou un press serré, mais vitesse. à 19h de, de cause, euh, au pré, euh, sur un long bord, euh, très rapide, dans le sillage de Leighton, euh, donc parfait, quoi, un super beau départ. Une heure après le, la sortie du Solent, Leighton tombe dans une petite euh, molle, dans un petit endroit sans vent. Ils sont très peu décalés de nous, même 500 mètres, mais nous on ne tombe pas dedans. Donc là on en profite pour prendre la, la tête de la flotte qu'on ne lâchera pas pendant 48 heures. Puis après, derrière, on a toute la flotte qui est derrière nous à contrôler. Alors, quant à la main, expliquez-nous la situation. Nous sommes partis il y a euh, 14 heures de Cos. Euh, on a passé les Cilly, on les a pris bord. Derrière nous, il y a Dayton, euh, Cohesio et Arsène Soudé en venant. C'est encore un, un truc un peu assez symbolique aussi, quoi, le, le, le caillou du Fastnet. Maillot à la barre. Voilà, c'est 36 heures qu'on est parti. Atelier euh, pansement. Hayton, 5 minutes derrière, on joue tous à la gauche du village. Hein. Alors moi, ce sera Maman. pâte au saumon et à la nette. Merci, ça te vente. Toi, Mayol, tu vas manger quoi Lentilles, poisson, petit salé. Voilà, poisson grand mère. Mayol sur le pont avant. À bord, ça se passe super bien avec euh, Étienne et Mayol qui sont à 100% euh, impliqués dans la gestion du bateau. Euh, toujours intéressant d'apprendre euh, autre chose euh, par d'autres skippers aussi. Euh, voilà, ça fait toujours de l'expérience engrangée. Ça va être tordu la météo. 
on se fait doubler à un moment donné par Layton aussi. Donc pas simple. On essaie de garder la tête, la tête froide. Et puis voilà, ça, on arrive à, à relais, redoubler, à faire un choix stratégique plus différent que à Wesson. Ambiance nocturne à bord de Arkham Express à 32. À la sortie Wesson, on est 4000 devant eux et on arrive à, à garder cet avantage jusqu'à la ligne d'arrivée, mais c'était assez stressant. Pour la ligne d'arrivée, il n'y avait pas beaucoup de vent, du courant, on avait peur de se retrouver piégé aussi. Donc on a pu vraiment profiter de cette victoire que vraiment lorsqu'on a passé cette ligne. On finit deuxième et là premier donc voilà c'est juste génial c'est top pour tout le monde pour toute l'équipe euh, qui travaille sur le bateau pour tout le team pour le sponsor enfin, voilà c'est juste, euh, juste génial d'arriver à, à faire ce résultat en, voilà, en juste deux, deux saisons quoi. Le bateau c'est Jalou m'a trouvé Mayol en, en remplaçant c'est vrai qu'on en parlait avec Mayol hier matin en débrief, c'est vrai que voilà, on est ces deux apprentis. Euh, voilà, Mayol a été formé par la Lou euh, bien avant moi, mais voilà, à l'époque des, des Ormas. J'aurais rêvé de gagner euh, un épisode et le procès tour euh, avec la Lou pour le, pour le remercier de, de sa confiance, voilà, de, de toutes ces années de transmission, qu'il soit fier de, de nous en direct et pas que en regardant les résultats. Quentin, oui, ça a été un plaisir de le retrouver. Euh, c'est un autre homme, forcément. <rire> Dix ans après, on change tous. Euh, il a pris du galon, il a pris de l'assurance. Ça a été l'émergence de souvenirs aussi, euh, dès le départ. Hein. On s'est dit, tiens, ça c'était quand il y a 10 ans. Pour l'instant, tous les deux, ça nous fait 100% de réussite. Parce qu'à l'époque, on gagne la route des princes. Sa position avec euh, deux vieux briscards comme Étienne et moi, elle n'était pas toujours facile à, à gérer. Il la gère très bien. Et euh, je pense qu'on le reverra encore longtemps sur les départs de course.